নমস্কার প্রিয় দর্শক দি প্রাইম শোলে সকলকে স্বাগত জানাইছো মানে পার্থ বরা প্রিয় দর্শক সর্বকালের সর্ববৃহৎ নিলম্বন আমি সাংসদর নিলম্বনের কথা কে আসো যা তিন দিনত এশ একচল্লিশ জন সাংসদক নিলম্বন করা হল আর এটা সেশনত এখন এটা অধিবেশন এই পরিসংখ্যায় হয়েছে সর্ববৃহৎ পরিসংখ্যা বৃহস্পতিবারে নিলম্বন করা হল চৈধ্য জন সাংসদক সোমবারে নিলম্বন করা হল আটসত্তর জন সংসদ সাংসদক আর আজির দিন নিলম্বিত হল এক উনপঞ্চাশ জন এম পি মেম্বার অফ পার্লামেন্টারে প্রায় পঁচানব্বই জন লোকসভার মূল পরিসংখ্যা অকমান ইফাল সিফাল হব পে আর প্রায় ছিয়াল্লিশ জন রাজ্যসভার এটা নিলম্বনের কারণ তো কি এনে ধরনের দুজন সংখ্যক সাংসদক এশ শতাংশ বিরোধীর সাংসদক নিলম্বন করার কারণ তো কি সাংসদসলে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছিল লোকসভার রাজ্যসভার মজিয়াত কারণ দাবী উত্থাপন করেছিল প্রধানমন্ত্রীগুলি সদনের মজিয়ালে সেই বিবৃতি দিব লাগে আর গৃহমন্ত্রীগুলি পদত্যাগ করব লাগে এটা কিহর বিবৃতি কিহর পদত্যাগ বিচার লোকসভা রাজ্যসভা যি ধরনের লোকসভা ডিসেম্বর তেরো তারিখে যদি দুর্বৃত্ত দুষ্কৃতিকারী প্রবেশ ঘটিলে সেই সন্দর্ভত এখন এক বিবৃতি বিচার প্রধানমন্ত্রীর পর যেহেতু লোকসভার সিকিউরিটির দায়িত্ব নিরাপত্তার দায়িত্ব দিল্লি আরক্ষী আর অর্ধসামরিক বাহিনীর আর সেই অর্ধসামরিক দুটা অর্ধসামরিক বাহিনীর আর দিল্লি আরক্ষীর অর্ধসামরিক বাহিনী যেহেতু গৃহ মন্ত্রণালয়ের অধীনত আহে গতি গৃহ গৃহমন্ত্রীগুলি পদত্যাগ দাবি করেছিল সেইখিন ঠিকই আছে কিন্তু পদত এই যে এই যে নিলম্বন সর্ব সর্বকালের সর্ববৃহৎ নিলম্বন মন করব দুহাজার চৈধ্য চনের পর এই শীতকালীন অধিবেশনলকে চৌরানব্বই নিলম্বন হয়েছিল আর এই শীতকালীন অধিবেশনতেই এশ একচল্লিশ এশ একচল্লিশ জনক নিলম্বন করা হল এটা প্রশ্ন হয়েছে এয়া শাসকর স্বৈরতন্ত্র শাসকীয় দলের স্বৈরতন্ত্র নে বিরোধীর অস্থিরতা বিরোধীয়ে যি ধরনের আচরণ করেছে সদনের মজিয়াত বা সদনের বাহিরত যি ধরনের আচরণ করেছে সেই আচরণ কিমান গ্রহণযোগ্য এইটুয়ে মূল প্রশ্ন আর এই প্রশ্নটোর ভিত্তিতে আর বহুকেটা পরিপূরক প্রশ্ন থাকিব আমি উত্তর বিচার এই প্রশ্নের মূলত মূল সঙ্গে স্টুডিওত সংযুক্ত হয়ে আছে বিজেপির মুখপাত্র কল্যাণ গগৈ তৃণমূল কংগ্রেসর মুখপাত্র পলাক্ষী দাস কংগ্রেসর মুখপাত্র রাকেশ চক্রবর্তী আর আম আদমি পার্টির মুখপাত্র সুশান্ত কুমার নাথ আর মূর সঙ্গে সংযুক্ত হব কিছু সময়ের পিছতে প্রায় সাড়ে আটমান বজাত দিল্লিরপর নিলম্বিত সাংসদ কংগ্রেসর আব্দুল খালেক প্রথমতেই মানে আরম্ভ করো শাসক দলের পরে কেনেদরে বিশ্লেষণ করে গগৈ ডাঙরি আপনি এই যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া দুটা প্রশ্ন উত্থাপন করছো এটা শাসকর স্বৈরাতন্ত্র আর আনটো হয়েছে বিরোধীর অস্থিরতা নহয় এই কথা খুব উদ্বেগজনক যে দেশের সর্বোচ্চ সদন তার যি কটকটিয়া নিরাপত্তা সেই নিরাপত্তার আবেষ্টন ভেদ করে পেলায় কোনোবা দৃষ্টিকারী যে আপনি কে দৃষ্টিকারী তখনস সংসদ প্রবেশ করা কিন্তু কথা হল কি যে তখন সকলে কিছু নিয়ম অনুসরিয়ে তখন সকলে সুমাইছিল যদিও কিন্তু দেখা পাওয়া গেল যে ভিতর তখন সকলে কিছু এনেকা ধরনের স্মোক ফায়ার আজি গোটে উভয় সদনতে শাসক বিরোধী সকল বিভিন্ন ধরনের তখন সকল কিছু কথা দাঙি ধরলে যে আর ইয়ার ওপর আলোচনা বিচারিছিল আলোচনা সম্পর্ক যেটা এটা সংসদের ভিতর যেহেতু সংসদের অভিভাবক হিসাবে থাকে লোকসভা থাকিব স্পিকার রাজ্যসভা থাকিব অধ্যক্ষ আর তখন সকলে তার এটা অভিভাবক হিসাবে যেটা দেখা পায় যে তার যদি গরিমা বা যদি তার যদি তার হেরি আমার মর্যাদা এইবিল যদি দেখে যে কোনো লাঘব হয়েছে বা যা নিয়মের বাহির গেছে কারণ তখন সকলের দায়িত্ব আছে নিয়ম মাফিক গোটে কামখিনি করবেন দায়িত্ব আছে গতি সেই যেটা দেখে যে তার বাহির যায় এটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তেনে ধরনের ব্যবস্থা লোর অধিকার আছে বিং এ প্রিসাইডিং অফিসার গতি মানে ভাবো যে ধরনের পরিস্থিতি যেটা উদ্ধব হয়েছিল আর সেই সময় হয়তো হয়তো আমার যি প্রিসাইডিং অফিসার স্পিকার আসিল লোকসভা বা আজি আজি রাজ্যসভা যে অধ্যক্ষ আসলে তখন সকল হয়তো চিন্তা করে দেখলে যে সভা যেটা সদন সদন এটা 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 পর্যায়ে আনব কারণে তার কারণে এনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবা হয় এই যে এইটুয়ে প্রথম নজির নহয় যে সংসদত বা সংসদ অধিবেশন যে সাংসদ সকল নিলম্বন করে এইটু প্রথম নহয় আর শেষবার গগৈ ডাঙরিয়া আমার প্রশ্ন আমার প্রশ্ন লগত কারণ এশ একচল্লিশ জন সাংসদক তিন দিনত নিলম্বন করা হয়েছে আর এশ শতাংশ পরিস্থিতি যে আজি দুদিন ধরে পেলায় আজি যদি অচলাবস্থা হয়ে আছে আজি 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 শাসক পক্ষের পর শাসক পক্ষের পর আনকি শাসক পক্ষ নহয় আজি অধ্যক্ষ লোকসভার অধ্যক্ষ যার যার আন্ডারত আজি এই লোকসভাখনের যাপত্তার ব্যবস্থাটা তখন সকলে পরিচালিত হয় বারম্বার অনুরোধ করেছিলেন 
আৰু দুইজন অধ্যক্ষই আজি ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষয়ো আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে খাৰগে দৰঙৰে আমন্ত্ৰণ আনিছিলে বিৰোধী যিসকল নেতা আছে তেখেতসকল আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে যে আলোচনা কৰিবলৈ আলোচনা কৰি সংকটখন কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব যায় এই সম্পৰ্কত কেনে ধৰণৰ আলোচনা সংকটত হ'ব কিন্তু হেতু তেখেতসকলে আগ্ৰহ নকৰিলে মই 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 পুনৰ পুনৰ চালেন কৰিবলৈ তেখেতসকলে এনে ধৰণৰ যেতিয়া অৱস্থালৈ গুছি গলকে এটা এটা বিগত অনাগত সময় নিৰ্বাচন আহি আছে ৰণকৌশল হ'ব পাৰে নিলম্বনটো এক ধৰণৰ ৰণকৌশল হ'ব পাৰে শাসক দলৰ আৰু এই ধৰণে সংকটত অসলা অবস্থাৰ সৃষ্টি কৰাটো ৰণকৌশল কৌশল হ'ব পাৰে মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি গৰাকী ওচৰলৈ যাম ৰাকেশ আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে সমগ্ৰ ঘটনাক কাৰণ 141 জনক নিলম্বন কৰা হৈছে বিভিন্ন জনে লেজিসলেটিভ ডিক্লাইন বুলি কৈছে ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ পৰা কাৰণ এনে ধৰণে এটাই অধিবেশনত এই বুজন সংখ্যক লোকক নিলম্বন কৰা হৈছে ওদিকে আপুনি কেনেদৰে চাই সব 2001 চনৰ 13 ডিসেম্বৰটো এটা অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু এই 2023 চনৰ 13 ডিসেম্বৰটো এটা সংকট ভৱন ভিতৰত এটা আক্ৰমণৰ নিচিনা এটা অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হ'ল এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ যিটো প্ৰজন্ম আমাৰ প্ৰজন্মৰ আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ কথাটো এইটোৱে হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ জিগৰাকি মূৰ্খ আৰু আটাইতকৈ বিপদজনক শাসক গৰাকীৰ দিনত আমি বখাবখ কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে যি সময়ত দেশৰ এখন এখন অংগৰাজ্যৰ মানুহ জীৱন বিপদাপন্ন হয় জনতাৰ জীৱন বিপদাপন্ন হয় সেই সময়ত সেইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফটোশ্বুটত ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰে সেইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিদেশত গৈ ডিনাৰ পাৰ্টিত ব্যস্ত হৈ থাকিব মই ক'ব গৈছোঁ হয় মণিপুৰৰ কথা কৈছে মই নহয় জানো কিন্তু স্পষ্টকৈ ক'ব ৰাজ্যখনৰ কথা যদি ক'ব বিচাৰে মণিপুৰৰ যদি মণিপুৰৰ কথা কৈছে মই যেতিয়া হেহতিয়া পৰিকল্পনা কৰি কথা কৈছোঁ কিন্তু মূল বিষয়টো আজি আজি জনতা সৰ্বসাধাৰণৰ কথা বাদেই দিয়ক দেশৰ মূল নীতি নিৰ্ধাৰকসকল যত বহে হয় সাংসদসকল ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা সেই ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাই এওঁলোকৰ শাসনকালৰ দিনত সুৰক্ষিত নহয় আজি দুহেজাৰ চনৰ সময়ত যেতিয়া সাংসদ ভৱন আক্ৰমণ হৈছিল আৰু আজি যেতিয়া আক্ৰমণ হ'ল দুটা সময়তে কিন্তু তেওঁলোকৰে চৰকাৰ আছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল ডাঙৰীয়া সুৰক্ষিত নহয় দুহেজাৰ একতো বিজেপি চৰকাৰ আছিল এইবাৰো বিজেপি চৰকাৰ আছিল সাংসদসকলে সুৰক্ষিত নহয় কেন্দ্ৰীয় কিন্তু নিলম্বন নিলম্বন মই আহিম সেই বিষয়ে নিলম্বনটো মই চাওঁ আজি কেৱল লোকসভা বুলি নহয় লোকসভা ৰাজ্যসভা বুলিয়ে নহয় সমগ্ৰ দেশত আচলতে বিৰোধীয়ে গণতন্ত্ৰৰ অব অচল অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰা নাই অচল অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে বিজেপি তথা শাসক দলটোৱে কেনেকৈ কাৰণ যেতিয়া গণতান্ত্ৰিকভাৱে কিবা এটা প্ৰতিবাদ কৰা হয় কিবা এটাৰ উত্তৰ বিচাৰা হয় এই এই ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধীয়ে কি বিচাৰিছিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ পৰা এটা উত্তৰ বিচাৰিছিলে অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট বিচাৰিছিলে কাৰণ তেওঁৰ পৰা বিচাৰৰ অধিকাৰ আছে কিয় দিল্লী পুলিচ যিটো সংসদ ভৱনৰ নিৰাপত্তাত থকা দিল্লী পুলিচটো কিন্তু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত আহে গতিকে অমিত শ্বাহৰ পৰা এটা অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট বিচাৰিছিলে সেই ষ্টেটমেণ্টটো বিচৰাৰ সময়ত যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিলে গণতান্ত্ৰিক দেশ পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰত যদি দেশৰ আইন প্ৰণেত বিৰোধী সাংসদসকলৰ যদি প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ নাথাকে তেওঁলোকে যদি গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট বিচাৰিব ইতিহাসত নজিৰ নোহোৱাৰ নিচিনাকে এশ একচল্লিছ জনকে সাংসদ বহিষ্কৃত হ'বলগীয়া হয় আজি দেশৰ ইতিহাস এটা নজিৰ সৃষ্টি কৰিলে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা নহয় মূল কথাটো হৈছে যিখন সদন সদনখন আগুৱাই নিয়াৰ দায়িত্ব শাসক দলৰ আৰু শাসক দলে সদনখন আগুৱাই নিওঁতে আন আন দলৰ সদস্যসকলৰ সৈতে কথা পাতি বিভিন্ন সময়ত সহমতত উপনীত হয় কিন্তু আজি কিছুদিনৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে বিৰোধী আৰু শাসক দল সদন পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহমতত উপনীত হোৱা নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহুকেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক বিৰোধীৰ অনুপস্থিতিত গৃহীত হ'বলগীয়া হৈছে বিৰোধী দলৰ নেতাই বা সদস্যই সেই বিধেয়ক কেইখন সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য প্ৰদান কৰিব পৰা নাই মই সুশান্ত আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে এই নিলম্বনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ধন্যবাদ চাওক যিদৰে মহাভাৰতত দুৰ্যোধনৰ ৰাজসভাত দ্ৰুপদীৰ বস্ত্ৰ হৰণ হৈছিলে আজি গণতন্ত্ৰৰ মন্দিৰত তেনেকৈ গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰা হৈছে আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই কৈছে সকলো বিৰোধী সাংসদে কৈছে যে আজি ভাৰতবৰ্ষত এই কালি বিয়ান বিৰান্নব্বৈজন সাংসদ আৰু সৰ্বমুঠ এশ একচল্লিছজন সাংসদৰ নিলম্বন হোৱা নাই এয়া নিলম্বন হৈছে গণতন্ত্ৰৰ এয়া মানে সাংসদৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা নাই এই এয়া মানে গণতন্ত্ৰৰ হত্যা কৰা হৈছে চাওক আজি এই পৰিস্থিতিটো কি কাৰণে সৃষ্টি হ'ব লগা হ'ল আজি বিজেপি বিজেপিৰ গোটেই মানুহ
সংসদত প্রবেশ করে তাদের স্মোক বোম যে করলে সেই কথা আমি জানো কিন্তু সেই ব্যক্তিজন কার পাস লো কার অনুমতি লো কার লিঙ্কত আই পেলে তাদের প্রবেশ করলে সেই কথা গুরুত্বপূর্ণ প্রথমতে প্রশ্ন কাক করবেন সেই বিজেপি সাংসদজনক যি জেপি বিজেপি সাংসদের পর এই যুবক দুজন সংসদত প্রবেশ করবল সুবিধা পাইছিল প্রথমতে নিলম্বন কাক করবেন সেই বিজেপি সাংসদজনক কিন্তু সেই বিজেপি সাংসদজনক এটা বর্তমান লোক আমি জানা এটা প্রশ্ন করা হওয়া নাই চক আজি এই যে বিরোধী সাংসদসল নিলম্বন করেছে অকল কিন্তু সংসদত বিরোধী সাংসদে যে অভিযোগ দিছে যে বিভিন্ন ধরনের মানে সরকার বিরোধী কাম করে সংসদত উত্তাউল করে গতি নিলম্বন করেছে আমি যদি আপনার কো মানে সরকারের যদি সাংসদ আছে এই সাংসদ সকল এটা মানে আপনার জাস্ট এক্সাম্পল দেখাব বিচার এই ফটো খান সকলে দেখিছে এইখান হচ্ছে প্রজ্ঞা ঠাকুর বিজেপির সন্মানীয় সাংসদ প্রজ্ঞা ঠাকুরের ফটো প্রজ্ঞা ঠাকুরে দেশের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী মহামান মহাত্মা গান্ধীক মানে হত্যা করা একটা ডেমোসেশন করেছে ডেমো ডেমো ডেমোসেশন করেছে ফটোশ্যুট করেছে প্রজ্ঞা ঠাকুর দেশের সাংসদ বিজেপির সাংসদ কিন্তু আজিলেক অতি মানে আশ্চর্যজনকভাবে এই সাংসদগারীর উপর একু একটা পদক্ষেপ ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে লোক নাই না না মনে কব লাগবে দ্বিতীয় কথাটা চাও আজি ভারতীয় জনতা পার্টির অন্য এজন সাংসদ রমেশ বিদুরী এই রমেশ বিদুরিয়া সংসদত যেটা বিরোধী দলের সাংসদক কয় মানে হত্যাকারী বলে কয় যেটা মানে আতঙ্কবাদী বলে কয় সেই সাংসদজনক একু করা নয় তৃতীয়জন সাংসদ ব্রিজভূষণ চরণ সিং এই ব্রিজভূষণ চরণ সিংয়ে যেটা মানে কুস্তির আমার যদি মহিলা খেলারি আসে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে মানে অত্যাচার করলে সেই সাংসদজনক পুরস্কৃত করা হল এই তিনজন সাংসদের যে নাম কলো পুরস্কৃত কিন্তু বিরোধী সাংসদে যেটা দেশের গণতন্ত্রের জড়িত থাকা কিনা একটা প্রশ্ন করে বা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা সুরক্ষিত করবলে কিনা প্রশ্ন করে মানে নিলম্বন করে জাস্ট আর এটা কথা কব লাগবে চাও এইটাই উদাহরণ নহয় যেটা মণিপুরের ঘটনাটা ঘটিছিল বিরোধী সাংসদ সকলে প্রতিবাদ করেছিল প্রতিবাদ করে কেছিল যে প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া সদনলে আহক আর মণিপুরের উপর বিবৃতি দিয়ে আজি একই কথা আজি কেছে যে প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া সদনলে আহক বিবৃতি দিয়ে আর গৃহমন্ত্রী ডাঙরিয়া নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে প্রত্যাগ করুক কিন্তু মুখরে এটা শব্দ বর্তমান লোক প্রকাশ করবলে সময় হওয়া নাই বিরোধী সাংসদক মানে সদনের পর বহিষ্কার করে অচল অবস্থা একটা পরিবেশ করেছে তার কারণে ভারতীয় জনতা পার্টির জগরিয়া শাসক দলের জগরিয়া আপনি একাধিক সাংসদের উদাহরণ দিলে যদি সাংসদক আপনি দাবি করে নিলম্বন করবেন বিরোধীর সাংসদ বরং শাসক দলের সাংসদ বরঞ্চ নিলম্বন করেছে বিরোধীর সাংসদত কারণ প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে কিন্তু মূল কথাটা হয়েছে প্রতিবাদের আচরণ সেই ধরনের আচরণ করব লাগে বা সেই ধরনের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করব লাগে না সদনের মধ্যে এক ডর প্রশ্ন বিজনেস হচ্ছে নোটিস বিজনেস যখন আবেদন দিয়া হয়েছিল এই সেই বিষয়টো সংসদের মজিদ আলোচনা করবলে সেই নোটিস কীন খারিজ করেছিল চেয়ারম্যান বা অধ্যক্ষ গতি তেই প্রেক্ষাপটত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা সেয়া হব লাগে না সদনের মজিদ এই এক ডর প্রশ্ন মানে টি এম সির প্রতিনিধিগার ওসলে যাব টি এম সির এগারী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ের জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিভিন্ন সময় সদনের বাইরে ভিতরে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের বাইরে ভিতরে যথেষ্ট সরব হওয়া দেখা পাওয়া গেছিল সেই ব্যক্তিজনে আজি যদি কথনশৈলী জগদীপ ধনকরের অর্থাৎ চেয়ারম্যান রাজ্যসভার যে কথনশৈলী উপরাষ্ট্রপতির যে কথনশৈলী সেই কথনশৈলী ইটিকিং করা পরিলক্ষিত হল আপনি কেনেদরে চায় সেয়াও সেই আচরণও গ্রহণযোগ্য নয় ধন্যবাদ এইখিন মানে কব লাগি মোদীজিয়ে কেছিল মোদীজি সেই ডেট পার্লিয়ামেন্ট ইন হিজ মন্দির নাও এটা মন্দির কি হল প্রথমে সেটু আনসার দিয়ে বর্তমান ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ হয়ে থাকা নাই তার প্রমাণ দিলে লোকসভা আর রাজ্যসভা সাংসদ সকলকে যে আজি এশ একচল্লিশ জনতক নিলম্বন করলে তার প্রমাণ দাঙি ধরলে এটা ভারতবর্ষ আদানি আম্বানি আর মোদী অমিত শাহ ডরে ব্যবসায়িকতন্ত্র এটা চলাও গণতন্ত্র গণতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছে কলে মানে সুদি আসল টি এম সির কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আচরণ আপনি কেনেদরে সেই আচরণ গ্রহণ নিশ্চয়ক সেই আচরণ গ্রহণযোগ্য নহয় মো সে কথা আপনার সহমত করছো কিন্তু তার আগে কব লাগি এই আচরণের আগত কব লাগবে বিজেপির যখন আপনার সাংসদ আসলে ফর উদাহরণ দিলে সুশান্ত ডাঙরিয়ায় ব্রিজভূষণের কথা কলে বহু কেজন সাংসদর কথা কলে মানে আর এজন সাংসদর কথা কব লো নিশিকান্ত দুবে নিশিকান্ত দুবে আমার টি এম সির মহিলা সাংসদ মহুয়া মাইত্যার দীপিকা ডাঙরিয়ানিক কি কে নগর বধু নগর বধু কি হয় জানে নগর বধু আছে আপনার কাইন্ড অফ প্রস্টিউশন কেনকা ধরনের ওয়ার্ড কে সাংসদর মজিয়াত প্রজ্ঞা ঠাকুর সাংসদ প্রজ্ঞা ঠাকুরে কি কে যে আপনি ঘর মে হাতিয়ার রাখো কুচ নেই সবজি কাটনে ওয়ালা চাকু জরা তেজ রাখো মে স্পেশাল বলতা হু মে স্পষ্ট করে বলতা হু আমার ঘর মে ভি সবজি কাটনে ওয়ালা হাতিয়ার তলস করে রাখো তো এবার যদি সংসদর মজিয়াত কবেন কি কোনো ধরনের একশন কেউ লোক নয় কেউ একশন লোক নয় 
আদি হংখ এক মিনিট এক মিনিট সংসদের পর বাহির যেটা করা হল তার পিছন এনে ধরনের আচার ব্যবহার করবলে বাধ্য হয়েছে কিন্তু সংসদের ভিতর থাকি পেলায় এগারী সাংসদে মহিলা সাংসদের ওপর এনে ধরনের বক্তব্য রাখবেন কিন্তু সেই সকল কিয় ব্যবস্থা নয় বিরোধী দলের প্রতিনিধিয়ে চারি পাঁচজন সাংসদর কথা কলে নিশিকান্ত ডুবে রমেশ ভিদুরি এগারী মহিলা সাংসদর ইতিমধ্যে কথা উল্লেখ সুশান্ত উল্লেখ করলে আর একাধিক আর তিন চারি পাঁচজন সাংসদর উদাহরণ দিলে সেই সাংসদ কেজন শাসক দলের কিন্তু বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা নহয় বিরোধী দলে গণতান্ত্রিকভাবে সেই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার কারণে বা সেই অচলাবস্থার সৃষ্টির এক পরিস্থিতির পড়ার কারণে সেই ধরনে আচরণ করলে বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল মূলত সিলেকটিভ এক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল মানে শাসক দলের প্রতিনিধিগুলোকে ওসলে যাম এটা এটা করে আপনার উত্তর বিচারিম গগৈ ডাঙরিয়া প্রথম কথা হল টেকনিক্যালি লোকসভার অধ্যক্ষ বা রাজ্যসভার লোকসভার অধ্যক্ষ আর রাজ্যসভার অধ্যক্ষ চেয়ারম্যান কোনো ভারত দলের নহয় বা ভারতীয় জনতা পার্টিরও নহয় টেকনিক্যালি গতি তখন নিজের এখতিয়ার ভিতর থাকি তখন সেই আসনখন সেই আসনখন যেমন তখন তখন এখতিয়ার আছে এখতিয়ারের ভিতর থাকি তখন পরিচালনা করব লাগে সদন গতি নিজের চিন্তার শক্তি যাবেন সিদ্ধান্ত লোসে সেই সিদ্ধান্ত যদি কেতাবা যদি শাসক পক্ষর কেতাবা যদি বিরোধী পক্ষর বিরুদ্ধে হয় বা লবল হয় ব্যবস্থা তাত আমি কবল একু নাই কিন্তু এই কথাও ঠিক আজি যখন আমার ইয়াত বিরোধী দলের প্রতিনিধি আছে তখনসলে কিছু সংখ্যক সাংসদর কথা কেছে তখন আচরণের উপর এই সম্পর্ক মই কো মই এজন ব্যক্তিগত হিসাবে আর মো দলের হয়ে পেলায় মই দায়িত্ব সহকারে কব পড়ো যে তখন বিরুদ্ধে যদি কে ধরনের ব্যবস্থা এনে ধরনের ব্যবস্থা লব লাগে উইদিন দি উইদিন দি উইদিন দি ফ্রেম অফ দি কনস্টিটিউশন আর দি ফ্রেম যুক্ত আছে রুলস রুল রুল যুক্ত আছে সংসদ চলাব কারণে বা সংসদ যার পরিচালনা নিজকে কেন এজন সদস্য পরিচালনা করব লাগে নিজকে তার যদি তার যদি উলঙ্ঘা করে তার বিরুদ্ধে যে ধরনের ব্যবস্থা লয় তার কারণে আমার কোনো আপত্তি না থাকে কিন্তু কথা হল কি কথা কথা হল কি শাসক দলের প্রতিনিধি আমাকে বিজেপি প্রতিনিধিত্ব করেছে এটা কথা গগৈ ডাঙরি এটা কথা মানি লোসে এটা কথা গগৈ ডাঙরি আপনি এটা কথা মানি লোসে যখন নাম এটা মানে কথা করল যে যেটা কি হয় কোনবা যদি টুপনি থাকে জগাবলে ভাল কেতাবা ধর টুপনি ভাল জুই থাকে টুপনির অধ্যক্ষ লোকসভার অধ্যক্ষ বারম্বার অনুরোধ করেছিলেন যে আলোচনা হোক আলোচনার পাছতে আমার যে ধরনের হাউস প্রসিডিং হব লাগে মানে তার কারণে প্রস্তুত আছো প্রস্তুত আছো কিন্তু তখনসলে তো অমান্য করেছে গোটেখিন কথা কিয় করেছে তখন বাহির তখন দেখিছে কেন ধরনের পরাজয়বরণ করেছে এই তো একটা অজুহাত তখন ডাইভার্ট করবর কারণে গোটে এটেনশন ড্র করবর কারণে ভারতবর্ষের জনসাধারণকে এটা একটা অজুহাত লোসে আর অজুহাত লয় বারম্বার পরাজয়বরণ করেছে আপনার ওর 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 আপ
उच्चारण करगनाई जी उच्चारित नाम राजनैतिक महल भारतवर्ष तथा मैं सम्मान जाना इतना क्या ना मैं आशा अनुरोध करते शब्द तो प्रधानमंत्री विरुदे जी मंत्र कर राकेश आचरण कर मूल उद्देश्य तो डायार्ट पारे मूल विषय तो निलम्बित सुशांत इतिम्य कैसे विरोधी सांसद केवल विरोधी सांसद निरापत्ता सुरक्षार कारण करा ना प्रधानमंत्रीगढ़ सुरक्षार कारण से मूल विषय तो मूल विषय मूल विषय मूल विषय गगई डांगर गगई डांगर मूल कह 
কথাটো হইছে সহমতত শাসক বিরোধী উপনীত কিয় হব নয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সংসদর মজিয়াত বিগত সময় কিন্তু বা আজি পনেরো বছর আগে এনে ধরনের পরিস্থিতি দেখা পাওয়া হওয়া নাছিলে অল পার্টি মিটিং হয় বা বিরোধী দলের সঙ্গে স্পিকার বৈঠক মিলিত হয় সহমতত উপনীত হয় আর কেতিয়াও কেতিয়াবা সমগ্র দেশের কারণে প্রয়োজনীয় বিধেয়ক গৃহীত করব হলেও আইন রূপান্তরিত করবলিয়া হলেও বিরোধীর সহযোগী আনকি এটা কথা প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর দিনতো এনেকা ধরনের গণতন্ত্রের প্রতি সংকটের প্রতি আহান আছে বিরোধীও এটা খোঁজ আগুয়ে আহিব লাগিব শাসক দলও এটা খোঁজ আগুয়ে আহিব লাগিব সহমতত উপনীত হয়ে সংসদর কার্যক্রমণিকা সুচারুপে ল যাবলৈ যদিহে রাজনৈতিক কৌশল সকলতে বিচারি ফুড়ে শাসক বিরুদ্ধে তেতিয়া কিন্তু সদন পরিচালিত এই ধরনের হব সদন অর্থহীন হয়ে পড়ব আর সদন অর্থহীন হয়ে পড়লে সংসদীয় গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়বে এটা বিরতি লম বিরতির পিছন কিন্তু এটা অতি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন যখন সাংসদর নামত পাঁচ ইস্যু হয়েছিল বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ব্যবস্থা এটা কেউ এটা এই পর্যন্ত কেউ গ্রহণ করা হওয়া নাই এটা বিরতি লম বিরতির পিছন পুনের আলোচনা আগবাড়ি যাম শীঘ্রে ঘুরি আহিম ভারতের গৌরব গোটাই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল নমস্কার প্রিয় দর্শক সকলকে স্বাগত জানাইছো বিরতির পিছত দ্বিতীয় খন্ডত উপনীত হয়েছো মই কল্যাণ গগৈ ডাঙরিয়া আপনার ওসর যাব কিছু সময়ের পিছত সাকি খালেক ডাঙরিয়া আমার সঙ্গে সংযুক্ত হব তেতিয়া খালেক ডাঙরিয়াক আমি কিছু প্রশ্ন সুদিম তো এই মুহূর্তত মানে কল্যাণ গগৈ ডাঙরিয়া আপনার ওসরলে গেছো বহুক অভিযোগ আছে মূলত অভিযোগ কেটা এটা অন্যতম অভিযোগ সেই যী সাংসদর নামত প্রবেশ প্রবেশ পত্র তৈরি হয়েছিল বিরুদ্ধে কিন্তু কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই তার বিপরীতে এশ একচল্লিশ জন সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে নিলম্বন করা হয়েছে পূর্বতে ওয়াক আউট করে এবার বিরোধীর সাংসদ সকলে ওয়াক আউট নকরলে সংসদর মজিয়ার মানে পুনরবার কোথাও সকলত গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হয়েছে বিরোধীর অনুপস্থিতিত বহু কেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ বিধেয়ক গৃহীত হয়েছে আইনলে রূপান্তর হয়েছে তার এখন অন্যতম হয়েছে ক্রিমিনেল কোড বিল আর সেইখান আইনলে রূপান্তর হওয়ার পিছত আমার যে ভারতীয় দণ্ডবিধি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন হব আমূল পরিবর্তন হব তেনে ক্ষেত্রত অভিযোগ সমূহ শুনলে আপনার মানে প্রত্যুত্তর বিচার বিশেষ করে সেই বিশেষ ব্যক্তি সাংসদগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা কেউ গ্রহণ করা হওয়া নাই মানে কি এনেকা ধরনের মানে আমি জানো সকল রাজনীতির ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আসো বা বিধানসভা বা আমার যাব কোয়ার্টার আছে যখন আবার গৃহ আছে যোনে হেরি থাকে আমার এম এল এ সকল থাকে বা দিল্লির যখন সাংসদ থাকে তখন সকল বা ময়ও নিজে তেক ধরনের কেবাবারও মানে গ্যালারি লো পেল মানে সোমাইছো তার প্রক্রিয়ার মাজে করা হয় কিন্তু কি হয় আগতো এনেকা ঘটনা ঘটিছে দিল্লিতো নঘটা নহয় পাস লোতে সাধারণত কি হয় সাধারণত একটা রিকমেন্ডেশন কেতিয়াবা হয় কবা চিনাকির মাজত হয় বা অনুরোধ আহে বিভিন্ন ধরনের এজন সাংসদ বা এজন বিধায়কলে আর সেইমতে তখেতে একটা প্রক্রিয়ার মাজে দিয়ে এই প্রক্রিয়ার মাজত দিওতে হয়তো তখেতে কোবাল ভুল এটা হয়েছিল ভুল মূলী নক মানে এখানে নক কারণ সব তখন সকল আইডেন্টিফাই নিজকে করা নাছিল যে কোনো একটা সংগঠন বলে হয়তো হয় হয় কারণ কেউ মানে এইখানে কথা মানে এটা মানে এজামশনতে কো কারণ কেউ আগে তদন্ত ইতিমধ্যে তদন্ত চলি আছে আর তদন্ত চলার পিছন যদি তখন দোষী নিশ্চয় তখন সকল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তখন বিরুদ্ধে গ্রহণ করবই আর করব লাগবও এই এটা গণতন্ত্র বা আদি দেশের সবতক সর্বোচ্চ যদি সদনের প্রতি এনেকা ধরনের ভাবুটি ব্রিজ অফ সিকিউরিটি আটক ডর কথা এই এটা কারণ মানে কি হয় মানে সংসদ ভবনত যেটা মানে পুরোনা সংসদ ভবনত যেটা গেছিল ইমান কটকটিয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা মানে কেবাবারও গেছো মানে দশ বারো বারমান গেছো মানে বিভিন্ন ধরনের কামত গেছো এজন অনা সংসদ হিসাবে যিমানখিনিকে এসেস হয় মানে পারে সিমানখিনিকে গেছো কিন্তু কিমান কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোনো ব্যক্তিয়ে মানে জোতাত বিষাক্ত গেছ লো যাম বা কোনো ব্যক্তিয়ে সেই কথা কই প্রবেশ পত্র নব না নিজের পরিচয় গোপনে রাখিয়ে প্রবেশ পত্র প্রস্তুত করব গতি যেহেতু ধরা পড়ছে বিজেপির সাংসদগুলোর বিরুদ্ধে আপনাদের তিন রাজ্যের নির্বাচন জিকি আপনাদের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গত আর সেই কারণে এনে ধরনের নিলম্বনের পদক্ষেপ হাতত লোক নাকি এনে ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে আর প্রধানমন্ত্রীগুলো কে কে 
বিরোধীয়ে গঠনমূলক কামত কেতিয়াও সহায় নকৰে। আৰু বিরোধীয়ে এনে ধৰণে আচরণ কৰি থাকিলে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান যে আসনৰ সংখ্যা তাতকৈ আসনৰ সংখ্যা হ্ৰাসহে পাব অৰ্থাৎ ৰাইজে গ্ৰহণ নকৰে আপুনি কি কয় মই তাৰ পিছত আপোনাৰ পিছত সকলোৰ পৰা প্ৰত্যুত্তৰ লম নাই ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ এই মই আগতেও কৈ আহিছো যে এটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হোৱা নাই বা শেষবাৰৰ কাৰণে যে হ'ব কোনো তাৰ হেৰি নাই নিশ্চয়তা নাই কিন্তু কথাটো হ'ল কি চক এদিন এদিন সংসদ যেতিয়া চলিবলৈ লয় অধিবেশন হয় বহুত টকাৰ খৰচ পাতি হয় আৰু এইবিলাক খৰচ এইবিলাক কিন্তু ধন আমি ৰাইজৰ ধন গতি ৰাইজৰ ধন তেনেকে অপচয় কৰাটো মই নকওঁ যে বিৰোধীও কেতিয়াবা বিচাৰে বিৰোধীও এইটো নিবিচাৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি যেতিয়া হয় তেতিয়া আৰু চাওক কিমান কিখন ইম্পৰ্টেণ্ট যেতিয়া আপোনাৰ বিল বিল পাছ কৰিব লগা আছে তাৰ ভিতৰত আছিলে উদয় ইণ্ডিয়ান পেনেল কৰ্ডৰ ওপৰত চাৰিখনকে বিল আছিলে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বিল আছিলে সেইখনো তাক পাৰিত কৰিব লগা আছিলে গতিকে সময় অপচয় কৰিবলৈ খোজা নাই এটা এক নম্বৰ কথা আৰু সময় অপচয় হ'ব নালাগেও কাৰণ কিয় এইটো ৰাইজৰ ধন ৰাইজৰ ধন হ্ৰাস কৰা আমাৰ কোনো অধিকাৰ নাই কিন্তু কথাটো মই আকৌ কৈছোঁ যে অধ্যক্ষ বা স্পীকাৰৰ যিটো এক্তিয়াৰ এক্তিয়াৰ ভিতৰত থাকি কাৰণ তেওঁ জানিব তেওঁ সদনখন ভালদৰে চলাব লাগিব আৰু সদন চলাবলৈ যাওঁতে এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে চলাব লাগিব এটা মাত্ৰা যদি ওপৰত যায় চাওক এইসকলে ল মেকাৰ্চ এইসকলে ল মেকাৰ্চ পাৰ্থ এইসকলে ল মেকাৰ্চ যোনে সেই নিয়ম কানুনবিলাক বনায় এইসকলে ল মেকাৰ্চ হ'ব পাৰে সেইজন ব্যক্তি নবো পাৰে তাৰ আগৰসকল ল মেকাৰ্চে বনাইছে কিন্তু সেইটো কণ্টিনিউড গতিকে তেখেতসকলে ব্ৰেক কৰিব এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব গতিকে এটা মাত্ৰা থাকে তাৰ ওপৰত গ'লে নিশ্চয় যেতিয়া অচলা অৱস্থা হয় সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সেই প্ৰস্তাৱ গৃহীত হয় গৃহীত গৃহীত কৰা যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া অধ্যক্ষগৰাকীয়ে বা স্পীকাৰগৰাকীয়ে পৰিচালিত কৰে আৰু সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সেই প্ৰস্তাৱ গৃহীত হোৱাৰ পিছত নিলম্বন কৰা হয় আৰু সৰ্বসন্মতিক্ৰমে বুলি মই কৈছোঁ কাৰণ এইবাৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে মানে শাসক দলৰ যিসকল সদস্য তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ ভোটত সেই প্ৰস্তাৱ গৃহীত হয় আৰু নিলম্বন কৰা হয় কিন্তু মই সুশান্ত আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি মই পলাক্ষে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ এই আচৰণৰ কাৰণে যি বিৰোধী বৰ্তমানৰ আসন সেই আসনতকৈ আৰু অধিক আসন হ্ৰাস পাব অনাগত নিৰ্বাচনত আপুনি এই ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ কেনেকৈ দিয়ে অৰ্থাৎ ৰাইজে বিৰোধীৰ এই ধৰণৰ আচৰণ সংসদৰ ভিতৰত বা মজিয়াত প্ৰতিবাদ কৰাৰ এই পদক্ষেপক ৰাইজে গ্ৰহণ নকৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাষ্য হয় হয় কিছু যেতিয়া আমাৰ কিছুদিন আগতে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলাই গৈছিলে তাত বিজেপিৰ সাংসদ কুইনুজা ডাঙৰীয়ানে কৈছিলে যে আমি ভবাই নাছিলো এনেধৰণে আমি জিকিম বুলি মই আহি আছো আপোনাৰ প্ৰশ্নলে আমি ভবাই নাছিলো এনেধৰণে জিকিম কিলি আমি নভবাকে আমি ইমান ধৰণ ভালকে আমি জিকিলো দুই নম্বৰ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি ধৰণে কৈছে যে বিৰোধী এনেধৰণৰ আচৰণত আসনৰ সংখ্যা সীমিত হ'ব তেওঁলোকে যে ইলেকশ্যনৰ নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল হ'ল ফলাফলৰ পিছত বিজেপি হয়তো বেছি মানে আত্মবিশ্বাসী আত্মবিশ্বাসী হৈছে তেওঁলোকে ইমানেই আত্মবিশ্বাসী হ'ল যে ইলেকশ্যনৰ সময়ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হেভি 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 আপোনাৰ মন্ত্ৰী তেওঁলোকে ইলেকশ্যনত নামিবলগীয়া হ'ল টকাৰ খেল কৰিবলগীয়া হ'ল কালেক্টৰক ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল পুলিচ ফৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'ল চেণ্ট্ৰেল ফৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰিলে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰিলে কি এটা টাইমত ইভি শাসক দলে পাইছে আৰু ফিফটি টু পাৰ্চেণ্ট হ'বলৈ বিৰোধীয়ে পাইছে নহয় জানো কিন্তু আমাৰ যিহেতু মাল্টি পাৰ্টি ডেমক্ৰেচি আমাৰ সেই ডেমক্ৰেচি তেনেধৰণৰ পৰিসংখ্যা থাকিব পাৰে মোৰ প্ৰশ্নটো সেই আচৰণ যি ধৰণে আচৰণ কৰিছে বিৰোধীয়ে সেই আচৰণ ৰাইজে কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিব সেইটোহে মোৰ প্ৰশ্ন সুশান্ত আপোনাক মই পোৱা সুধিম মই মই এটা কথা ক'ব লাগিব আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যে কৈ আছে যে এই দাদাই ক'লে যে সাংসদ মই জাষ্ট ক'ব লাগিব এইটো কথা সাংসদজনে গম পোৱা নাছিলে যে সেই ল'ৰাকেইজন কোনোবা সংগঠনৰ নেকি বা ক'ৰ পৰা আহিলে এটা ৰেফাৰেন্সত আহি তেওঁলোকে সংসদত প্ৰৱেশ কৰিলে কিন্তু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মানে সুশান্ত মানে ৰেফাৰেন্স বুলি কোৱা নাই সেইটোতো 
মই কব নোৱাৰো যে তা ৰেফাৰেন্স ৰাখি যে আমি এপ্ৰোচ হৈছে কাৰণ সাধাৰণতে কি হয় এনে ধৰণৰ মই বুজি পালো মই মই বিলা যেতিয়া দিয়া হয় তেনে ধৰণৰ কেটা কাবা ৰেফাৰেন্স আহে কাবা হয়তো সিনাকি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা নিজৰ সমষ্টিৰ হয় কেতিয়াবা এনে ধৰণৰ লোককে দিয়া হয় কেতিয়াবা হংকাত চাব মই 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 আব্দুল খালেক ডাঙৰে আমাৰ হৈ সংযুক্ত হৈছে সুজন আপোনাৰ মন্তব্য লৈ মই আপোনাৰ আব্দুল খালেক মই মই কথাটো হল এই হংকত জনে গম্পো নাছিলে যে এনেকুৱা কাম হ'ব বুলি কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মৰি ডাঙৰিয়াৰ স্বপ্ন আছেলে ডিজিটেল ভাৰত ডিজিটেল ইন্ডিয়া আজি ডিজিটেল ইন্ডিয়াত সেই যুবক কেইজনে যে সংসদত প্ৰৱেশ কৰিলে মোদী ডাঙৰীয়া ডিজিটেল ইন্ডিয়াত তেওঁলোকক কি ধৰিব নোৱাৰিলে নেকি এয়াৰপৰ্টত মই মই কৈছো এয়াৰপৰ্টত এয়াৰপৰ্টত এজন মানুহ মই এক মিনিট আপুনি কথাটো কমপ্লিট কৰিব লিৰক এয়াৰপৰ্টত এজন মানুহ হুমালে মানে 10 বাৰ চেক কৰা হয় কিন্তু সেই লৰা কেইজন যেতিয়া ডিজিটেল ইন্ডিয়াৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সংসদত হুমালে তেতিয়া তেওঁলোকক কিয় ধৰিব নোৱাৰিলে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা মই আপুনি যে এই ভূত যুদ্ধৰ কথাবোৰ কৈছে জনতা আপোনালোকক ভূত দিছে কাৰণে জিকিছে বুলি কৈছো আপোনালোকৰ উভূত যি উলুটা খৰ হেতু আৰম্ভ হৈ গ'ল ৰাজস্থানত মই জাস্ট কব লাগিব তারা আপোনালোকে কৈছিলে কি সরকার হলে 500 টাকা সিলিন্ডার দিব আজি রাজ্যসভা তথ্য কি জানে নে রাজ্যসভা আজি আপোনালোকে কই দিলে যে রাজস্থানত আপোনালোকে 500 টাকা সিলিন্ডার দিব নোৱাৰে সেই আপোনালোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নাছিল নাই বুলি আজি কই দিলে এই এটো লাস্ট লাস্ট আজি আজি আপোনালোকে হৈছে মই আপোন খালি নহব অহংকারী নহব অহংকারী নহব লৈ অনুৰোধ জনাইছো হয় মই বিজেপি আত্মবিশ্বাসী হৈছিল নেকি তিনি ৰাজ্যত জয়লাভ কৰি আৰু তাৰ কাৰণে এনে ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে নেকি এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন আছে আব্দুল খালে কংগ্ৰেছ সাংখন আব্দুল খালে আমাৰ হৈতে সংযুক্ত হৈ আছে দিল্লীৰ পৰা দুই তিনটা প্ৰশ্ন খালেক ডাঙৰীলৈ আছে খালেক ডাঙৰীয়ে আপুনিও নিলম্বন হৈছে যদি খালেক ডাঙৰীয়ে সংযুক্ত হৈ আছে মোৰ প্ৰশ্নবোৰ শুনিছে খালেক ডাঙৰীয়ে হয় শুনি হয় 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 আপোনাকো নিলম্বন কৰা হল 141 জন সদস্য এটা ৰেকৰ্ড সৰ্বকালৰ সৰ্ববৃহৎ নিলম্বন এটা অধিবেশনত এটা সেচনত ইয়াত কৈ অধিক সদস্য কেতিয়াও নিলম্বন হোৱা নাই এদিন 14 জন হোমবাৰে বৃহস্পতিবাৰে 14 জন হোমবাৰে 78 জন মংগলবাৰে যদি মোৰ পৰিসংখ্যা ভুল হোৱা নাই 49 জন তাৰে এজন আপুনি অন্যতম কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে সক আমি বিৰোধী সংঘৰ সকলে কি বিচাৰিছিল 13 ডিসেম্বৰৰ যিটো ঘটনা হৈছিল 13 ডিসেম্বৰৰ ঘটনাটো কেনেকে হবলৈ পালে কাৰ ভুলৰ কাৰণে এই ঘটনা হল কেনেকে এই যুৱক জি দুজন যুৱকে ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰথম সংঘৰলৈ অহা নাছিল আগত সংঘৰত আহিছিল কাৰণ আপোনালোক আমাৰ ভিজিটৰ গেলাৰী আৰু আমাৰ আখন বিলাকৰ মাজত যথেষ্ট দূৰত্ব আছে তাৰ পৰা জপিয়া বুলি হলে প্ৰশিক্ষণ লাগিব আৰু নিয়ম মতে আগে পিছে ভিজিটৰ গেলাৰী দুজন নিৰাপত্তা কৰ্মী থাকে কিন্তু সেইদিন আখন কোনো নিৰাপত্তা কৰ্মী নাছিলে তেওঁলোকক প্ৰপাৰ এক্সামিনেচন কিয় কৰা নহল এই কথা বিলাক আমি চৰকাৰৰ পৰা জানিব কৈছিল তদুপৰি এই সাধাৰণত ভিজিটৰ গেলাৰীত 45 মিনিট বহি বলে দিয়া হয় তেওঁলোকে প্ৰায় 2 ঘণ্টা বহি আছিল কার কার ইনডালজেন্সৰ কাৰণে তেওঁলোকে 2 ঘণ্টা বহি বলে পালে এই কথা বিলাক আমি গৃহমন্ত্ৰীৰ মুখৰে জানিব কৈছিল গৃহমন্ত্ৰীয়ে যদি সৰলভাৱে আমাক উত্তৰ দিলে হেতেন হয়তো এই ধৰণৰ ঘটনা বিলাক নহল হেতেন কিন্তু সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ইমান অহংকার হৈ পৰিছে যে তেওঁলোকে কোনো কথা উত্তৰ দিব নুখুজে গৃহমন্ত্ৰীয়ে সদনৰ বাহিৰত বক্তব্য ৰাখে সদন লৈ আহিব নুখুজে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দুখ প্ৰকাশ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী সদনৰ নেতা লোকসভাৰ নেতা সংসদৰ নেতা কিন্তু যি সংসদৰ তেখেত নেতা সেই সংসদত আহি তেওঁৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে এনে পৰিস্থিতি আমি বিৰোধী সংগঠকলে উভয় সদনৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা আমি বিচাৰিছিল যে গৃহমন্ত্ৰী সদন লৈ আহক আৰু আমাৰ কথা বিলাকৰ উত্তৰ দিয়ক কিন্তু তেখেত সকলে সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰ কাৰণে এনে ধৰণৰ অহংকাৰী হৈ পৰিছে যে ইতিহাসৰ নজিরবিহীন কিন্তু খালেক ডাঙৰিয়া খালেক ডাঙৰিয়া বিগত সময় খালেক ডাঙৰিয়া নতি নজিরবিহীন এখিনি কথা আমি কৈ আছো কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বিৰোধীৰ অনুপস্থিতিত কিন্তু বহুকেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক আইনলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব আৰু উদাহৰণস্বৰূপে আজিৰ দিনটো ক্ৰিমিনেল প্ৰসিডিউৰ কোড বিধেয়কখন উত্থাপিত হৈছে বা কালিলৈ সেইখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব যিখনে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ সম্পূৰ্ণ যি পৰিৱৰ্তন আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কসমূহত কিন্তু বিৰোধী অনুপস্থিত তেওঁলোকে নিজৰ মন্তব্যই ৰেকৰ্ড কৰিব পৰা নাই বৰঞ্চ তেওঁলোকে বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে সেই উপৰোক্ত বিষয়টো না না হয় হয় আপুনি ঠিক কথা কৈছে না না পাৰ্থ আপুনি ঠিক কথাই কৈছে কিন্তু আমাক হৰযন্ত্ৰমূলকভাৱে পৰিকল্পিতভাৱে আমাক সদনৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছে যাতে আমি আমাৰ বক্তব্য ৰাখিব নোৱাৰো কা
आज मैं गधूल जानवि संसदर आम निरापतार एश छियार जन निरापत्ता कर्मी पद खाली होसद निरापतार दायित्व थका जुटिया सचिव पद खाली जी राज्य समूह आवेदन विचरा तेने क्षेत्र ये प्रश्नबाक उत्तर संसद मजियात विचार जी आधा घंटार भर अमित शाह डांगरिया दी पे आम प्रधानमंत्री उत्तर विचरा ना अक गृहमंत्री जो उत्तर विचार उत्तर निधि प्रताप सिन्ह जीगी विजेपी सांसद पास इश्यू कर लेरुद्ध क्यवस्था नलने व्यवस्था लगे उत्तर विचरा सकर आज उत्तर विचरा तो अपराध हल निकी जनतार कंठ आम उच्चारण नक कने आज संसद सुरक्षित ना देश सुरक्षित ना तमें हेदिना जिस गेस केन लुमे गेस केन तो जैने के धोआ अपन लोग तो देखा ना आम भर आ देखी के धोआ मैं हो गई और अक और पांच मिनिट जो बेसि समय थकिन आम सांसद हाह करेंजनक करायत्व नक गोटे तो धोआ मैं हो गल कंसद प्राण गल तेने सरकार उत्तर दी नोजा तो ग्रहण जो्य ना कि खालेक डांगरिया प्रधानमंत्री भाष्य प्रधानमंत्री संबद पत्र पढ़ पाई विजेपी पार्लियामेंटेर बोर्ड बैठक अनुषित प्रधानमंत्री आहान प्रधानमंत्री कैसे विरोधी गठनमूलक काम कन्स्ट्राक्टिव वर्क के निजे एंगेज नक जड़ित निचार और विरोधी एने आचरण जो चलि थे अब्हत कन्टिन्यू होता विरोधी बर्तमान जी आसन विरोधी दल समूह जी आसन तक आसन ह्रास पा आनी के आचरण राइजे ग्रहण कर नेतिबाचक कत कम आम सरकार उत्तर हे विचार आम निरापार क्षेत्र सरकारक सहयोग विचार आम सहयोगित सरकार विचरा ना आज आम प्रश्न समूह उत्तर दियारे आम स्थल नाथकिलहेन प्रश्न समूह उत्तर दिल प्रधानमंत्री डांगरे आज दुहजार एक सन जो पार्लामेन्ट आक्रमण हो प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी डांगरे आम नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी फोन कर खबर लैसे तक सुस्थ आसे ना निरापदे आसे ना आज नरेन्द्र मोदी डांगरिया कदम लाइ कलेन मैं दुख पाई सांसद निरापत्ता व्याहत आम कठोर व्यवस्था लम लो मामला खत्म हो गल कितुके नक संख्यागरिष्ठतार अहंकार स्वेच्छाचारी भाव आम सांसद निलम्बन जी दिल गणतंत्र कारण दुर्भाग्यजनक कथ गणतंत्र कारण दुर्भाग्यजनक मैं विरती लगे खालक डांगर अनुरोध जाना आपको और अकन समय अपेक्षा कर प्रश्न आपको सीम और तार पास आपको विदाय दूम कि मुहूर्त विरती लम विर पीछे पुनः खालिक डांगर ऊर ले जा स्टुडि उपस्थित थका पेनेलिस्टर ऊर ले जा अंतिम तो खंडक सको बार दस बार मिनट मान समय पा शीघ्रे घूरी घूरी पुनः आलोचन आगे लो जा भारत गौरव गोटे विश्वते इन्मान स्ट्रंग मान माइथन स्टील नमस्कार प्रिय दर्शक शेखर तो खंड बेसि समय ना मोर मोर हाथ में मैं पुने पुने खालेक डांगरी आपन ऊर ले जाने उदाहरण दी दुहजार एक सर तेरह डिसेम्बर एक उदाहरण आनी दी से समय तदानीन प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेय कॉग्रेस नेत्री सही समय सोनिया गांधी फोन करें फोन कर स्वास्थ्य बुज लैसे इत्यादि इत्यादि गति के जदे सहमत शासक विरोधी उपनीत हो लगे आज तारीख तो दुहजार तेईस सन तो शासक दल शासक दल एक खोज आगे आब लगे विरोधी एक खोज आगे आब लगे तहमत उपनीत हम पार आनी के चाय विरोधी एक नाचुर बंदा एक परिस्थिति गुस गई से और शासक आत्मविश्वास तीन खन राज्य जयलाभ कर एक आत्मविश्वास तुंगत गतिकेलोकेहमत उपनीत हर केषा करना गति के क्षेत्र एने आसल अवस्था संसद अर्थहन हो देख संसदीय गणतंत्र कूल्य नाथ देखो अनगत समय गति के संसदीय गणतंत्र रक्षा कर दायित्व शासकों विरोधी नए जान सौ निश्चित भावे उभय पक्ष दायित्व कि दायित्व शासक पक्ष बेसि विरोधी पक्ष दायित्व कम किंतु सौक आम जो संसद चल निदिल संसद प्रथम कई तेर बार डिसेम्बर लेको तो संसद अधिवेशन धुनिया के चल तेर डिसेम्बर एक घटना हर सत मिनिट मान आगत मैं नेली सम्पर्क मोर विषय उत्थपन करधारियां उद्देश्य हलहेन आम संसद जी कार्य प्रणाली संसद कार्यसूची आम अंश ग्रहण नक संसद अधिवेशन जैसे नचले आटको जो क्षतिग्रस्त है विरोधी विरोधी सांसद क्षतिग्रस्त है कारण आम कथा तुम धरू 
শাসক পক্ষ মন্ত্রীর চেম্বার গিয়ে বহুত কাম করবেন গতি সংসদর অধিবেশন চলাটো বিরোধীর কারণে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমার যেটা পরিকল্পিত হয়ে উলিয়াই দিয়া হয় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে উলিয়াই দিয়া হয় তেতিয়া আমার অন্য বিকল্প না থাকে কারণ এটা অরুণ জেটলি ডরিয়া বিজেপির নেতাও আছে ইয়াতে অরুণ জেটলি ডরিয়ায় তখেতে যেটা রাজ্যসভার বিরোধী দলপতি আসলে তখন গণতন্ত্র সংজ্ঞা দি কিন্তু হোয়াট ইজ ডেমোক্রেসি তখন কিন্তু ডেমোক্রেসিত ডিসকাশন থাকিব ডিসেন থাকিব আর ডিসরাপশন থাকিব যেটা সরকার পক্ষ কথা নুকুদিব তো ডিসরাপশনও করবো এটা আমার কথা নহয় এই অরুণ জেটলি ডরিয়ার কথা গতি আমি যে করছো আমি সংসদীয় রীতি নীতির বাইর গিয়ে করা নাই আমি সরকারক আমার কথা খেয়ে শুনাবই খুঁজছো কিন্তু সরকার শুনবই নুখুঁজে শুনবেন সংখ্যাগরিষ্ঠতার অহংকার তিন খন রাজ্য যে কি ইমান অহংকার হয়ে গেছে যে কেদিনমান আগত কর্ণাটক হারিলে পাহরি যায় কেদিনমান আগত হিমাচল হারিলে পাহরি যায় আর সব তিন খন রাজ্য আমিও কিন্তু দুহাজার দুহাজার তিন সনের ডিসেম্বর মাহত হওয়ার নির্বাচন আমিও তিন খন রাজ্য আমি হারিছিল কিন্তু দুহাজার চারি সনের লোকসভা নির্বাচন জয়লাভিয়ার সরকার হয়েছিল যাবার তিন খন রাজ্য যাবার দুহাজার ওঠর সনের ডিসেম্বর নির্বাচন তিন খন রাজ্য আমি জিকিছিল কিন্তু মোদী ডরিয়া আকো আছে গিয়ে বিধানসভার নির্বাচন আর লোকসভার নির্বাচন আছে কিন্তু সেই কথা আমার সেই কথা আমার অহংকারী শাসক সকলে বুঝি নাপায় বুঝি নাপায় মূল শেষ প্রশ্ন হয় আপনার পয়েন্ট অহংকারী শাসক বুঝি নাপায় মূল শেষ প্রশ্ন খালেক ডরিয়া শেষের প্রশ্ন যেহেতু এই খন সাকি পূর্ণকালীন অন্তিম খন পূর্ণকালীন অধিবেশন আপনার বা সেই এশ একচল্লিশ জন সাংসদর গতি যেহেতু সকল একটা নিলম্বিত হল এই গোটে প্রক্রিয়াটে দুহাজার চৌবিশত কেন প্রভাব পেলাব যে এক বাইন্ডিং ফোর্সর অভাব দেখা গেছিল ইন্ডিয়া এলায়েন্সত বা ইন্ডিয়া এলায়েন্সত সেই এই ঘটনাটে সকলকে পুনের একত্রিত করলে বা এখন মঞ্চলে আনলে নাকি সাক নিশ্চিতভাবে আনব কাইলে রাতে সাড়ে ন বাজাত আমার কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠক আছে আমার সেন্ট্রেল হলত সংসদর সেন্ট্রেল হলত সংবিধান হলত আর এই কথা আমার এশ একচল্লিশ জন সাংসদর নিলম্বন লো কি করব এই সম্পর্ক আমার ইন্ডিয়া যুদ্ধ বন্ধনের বৈঠক আছে আজি বৈঠক হয়েছে আমার সিট শেয়ারিং কিন্তু এই রণকৌশল সম্পর্ক আমার সভা হব যদিনাখন মহুয়া মৈত্রক অন্যায়ভাবে সংসদের পর বহিষ্কার করা হয়েছে ইন্ডিয়া যুদ্ধ বন্ধন সেইদিনারপর এটা নতুন রূপ গ্রহণ করেছে আমার এই বিধানসভার নির্বাচন লোক আমার যে যথসামান্য মনোমালিন্য হয়েছিল সেইপর অতিক্রম করে এটা ইউনাইটেডলি ঐক্যবদ্ধভাবে ইন্ডিয়া যুদ্ধ বন্ধন আগবাড়ি আজি আপনাদের নিশ্চয় বাতরি কাকতর সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়ে জানি পড়ছে যে আজি মমতা ব্যানার্জি আর আমার অরবিন্দ কেজরিওয়াল তেওলকে প্রস্তাব দিছে যে খার্গে ডরিয়া প্রধানমন্ত্রী পদের প্রার্থী হব লাগে কিন্তু আমি যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্র বিশ্বাস করো আমার নেতা খার্গে ডরিয়া কে যে প্রথমে আমি নির্বাচন জিকি লো নির্বাচন জিকার পিছন আমার সংসদীয় দলের নেতাজন সংসদীয় দলের নেতাজন প্রধানমন্ত্রী হয় আমি সেই পিছত ঠিক করবেন অর্থাৎ এই মহুয়া মৈত্রার ঘটনাটে মহুয়া মৈত্রাক বহিষ্কার করা আর সেই এশ একচল্লিশ জন সাংসদক নিলম্বিত করা ঘটনাটে বিরোধী ঐক্য মঞ্চক সবল করলে শক্তিশালী করলে কালেক ডাঙরিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো শেষের খন্ড মূল আকো সাক আকো সাকি পুনের সাকি আপনার ওসর যাওয়ার সুযোগ নাম মানে স্টুডিও আইসো শেষের মন্তব্য সকরে শাসক দলের পর একবারে শেষত মন্তব্য লম মানে কংগ্রেসের পর আরম্ভ করছো এক দুই মিনিট আপনার মন্তব্য লম রাকেশ মানে অল্প আগে যে কথা কল সাংসদ আব্দুল খালেক ডরিয়া সেই কথাটাই কলে যে অটল বিহারী বাজপেয়ী ডরিয়ায় দুহাজার এক সনত যেটা সংসদ ভবন আক্রমণ হয়েছিল সোনিয়া গান্ধী ডরিয়া ফোন করে মানে কব বিচার সেই সময় যদি বিজেপি গণতান্ত্রিক প্রমূল্যপথ থাকা বিজেপি আসিল এটা আর সেই বিজেপি নাই এটা বিজেপি তো সম্পূর্ণরূপে মোদী অমিত শাহ আদানি আর আম্বানির এক প্রাইভেট লিমিটেড পরিণত হয়েছে আর আপনি কেবল লোকসভার সংসদ বলে নয় লোকসভা রাজ্য বানায় বিধানসভার পরিস্থিতি চাওয়া বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারী ডরিয়া যদি আচরণ ঠিক তে ধরনের অন্যান্য রাজ্যবিল বিধানসভার যত যত বিজেপি শাসিত সরকার আছে যা আচরণ এনেকা ধরনের আচরণ এনেক ধরনের বিরোধীর প্রতি করা বিজেপির প্রতিনিধি গিয়ে কে আসিল তিন খন রাজ্য যে নির্বাচনের কথা কে নির্বাচনে এই নির্বাচনে কোনো ধরনের প্রভাব নেপেলায় প্রভাব নেপেলায় ইন্ডিয়া এলায়েন্সর 
प्रधानमंत्री निर्वाचन आदानी प्रसंग बहिष्कार मंत्रो प्रत्येक <laughs> 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 एनेरण संकट प्रतिहित और यार गए परिस्थिति और परेश मैं दूटा बेलेग बेलेग मैं यू कथा कब विचार आलोचना आम विचार किनेरण जो परिस्थिति है आर डि पार्लियामेन्टेरियस आर कम्पिटेन्ट एनाफ टू इन्भेस्टिगेट दि इन्सिडेट इन्सिडेट मैं कह मैं कह गिंग आम किम्पिटेन्ट अथरीटी दी पे गोटेक हिज सिक्यूरीटी लैब्स बड़ सहज कर बस्तु ना बड़ डांगर एट सिक्यूरीटी लैब से यू एट कम्पिटेन्ट अथरीटी दी पे तक तदंत कर सदन आम मजियात राखी पे तार ऊपर भित्ती कर आलोचना तो कथा कबर कारण सुविधा तो हम सदने दिया ना सदने दिया ना और द्वित द्वित कथा तो हम कि आज सब मणि डांगरिया मणि डांगरिया आज सरकार आज प्राय दस बस खबर हूँ दस बस भरते अपना मैं यू अहंकार कब हूँ आज विरोधी पक्ष जिस इतना उपस्थित आए मैं अहंकार क्या ना तो मैं यू फलाफल ऊपर भित्ति कैसो जो आज चाह सर्वाधिक संख्यक कितना जेने निर्वाचन से निर्वाचन आम जिकी क्य जिकी राइजे जो उपकृत नए राइजे जो सेटिस्फेक्शन एट लेवल ना इन संख्यक आम समर्थन के पा नो कि विरोधी आज सदा एने कथा नेगेटिव सेट कर गई आए कि आम आम निजर काम राइजक जीश्रुति दीश्रुति आम रक्षा कर कारण आज राइज पूर्ण समर्थन लाभ कर मध्यप्रदेश 
निलम्बन प्रक्रिया के प्रभाव विस्तार कर लक्षणीय हम कारण चौबीस चौबीस चार माह मान समय राकेश अपनी जी क्या कैसे कथ कि ग्रहणजोग्य समय कब आठत्रिश बस चल्लिश शतांश भोट बजेपिये पाए और बकीखिल भोट विरोधी पाए गए विरोधी एकत्रित हम विरोधी जय हम सपन देखी से समय कब सै कथा किजेपिर शेषर तो सदा उत्तर राये ग्रहण कर बारम्बार जिकवे गति के विरोधी ये उत्तर तो सम्मुखीन हम अनगत समय ये उत्तर ये प्रश्न उत्तर विचार एने डिबेट आगे लाइज दिखाई दुहजार चौबीस में आम लक्ष्य रखी मन की बात शुभ राइज मन की बात शुभ सै कॉग्रेस प्रतिनिधि मंत्य मोर सहित संयुक्त हर कारण कल्याण गगो पलक्षी दास सुशांत कुमार नाथ राकेश चक्रवर्ती और आब्दुल खालेक पाँचोजे धन्यवाद ज्ञापन कर प्रिय दर्शक ये चिंतार समल एरी शुभरात्रि साधारण स्टील एने कोई पड़े माल्टन स्टील एने कोई पड़े बात आगे